Hi everyone. So today we are going to discuss ICMR specific questions. This is part one of uh, this in the, in, in the series. इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस करेंगे उसके साथ में पहले हम उनके जो इम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक्स हैं पहले मैं आप लोगों को वो uh, दिखाऊंगी ठीक है पहले मैं आपको वो समझाऊंगी और उसके बाद में फिर हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ठीक है आई विल ट्राई टू कवर द टॉपिक्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इस दिस पर्टिकुलर एग्जाम बट आई विल ट्राई कि वो ऐसे टॉपिक्स हों जो कि बाकी सब एग्जाम्स में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं ठीक है तो आज का सबसे पहला टॉपिक है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड दिस सीरीज इज बाई मी दीप शिफा गोस्वामी लेट्स बिगे सबसे पहले तो बात करते हैं डिजीजेज कॉज बाई ड्यू टू प्रोटीन डेफिशियंसी तो प्रोटीन डेफिशियंसी के कारण कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं फर्स्ट डिजीज इज कॉशियोरकर ठीक है कॉशियोरकर में अगर आप देखेंगे तो विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन डेफिशियंसी और थ्रू कैलोरी इनटेक में भी सफिशेंट ठीक है तो प्रोटीन डिफिशिएंसी के मदद से के कारण ये होता है दूसरा डिजीज है मैरिसमस मैरिसमस स्टारवेशन होता है इन्फेंट्स का ठीक है और इसमें भी वही लैक ऑफ कैलोरीज का जो जो कारण है बेसिकली वो इसका इस डिजीज़ के होने के का कारण होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की तरफ चल रहे हैं मतलब जिसमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो ठीक है तो उस उसमें जो फर्स्ट आपका आप देखोगे यहाँ पे जो अमीनो एसिड है दैट इज़ आइसोल्यूसिन ठीक है आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन की क्या खास बात होती है देखिए आइसोल्यूसिन के पास में दो दो कायरल कार्बन पाए जाते हैं दो दो कायरल कार्बन पाए जाते हैं ना कायरल कार्बन होता क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कायरल कार्बन ठीक है वॉट इज़ दिस कायरल कार्बन सो बेसिकली किसी भी कार्बन के चारों साइड पे यदि अलग अलग आर ग्रुप ऐड हो आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर सो ऑन ऑल द साइड्स ऑफ दिस कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड दे आर नॉट सेम मतलब उनमें से कोई दो भी सेम नहीं हो सकते इस केस में दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन सो इफ यू सी दिस कार्बन ऑल ऑफ द साइड्स आर डिफरेंट ओके आर हैविंग डिफरेंट आर ग्रुप सो दैट मीन्स दिस दी देर आर टू कायरल कार्बन इन दिस आइसो ल्यूसिन ना विल टॉक अबाउट सम मोर अमीनो एसिड्स सिस्टीन सिस्टीन में क्या खास बात है सिस्टीन में एस एच ग्रुप का प्रेजेंस होता है ठीक है दो साइड चेन हैज पोलर अनचार्ज कैरेक्टर पोलर कैरेक्टर है यहाँ पे और अनचार्ज कैरेक्टर है अनचार्ज क्योंकि दोनों में ही एक एक चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव तो ऑब्वियसली वो नेट बैलेंस हो जाते हैं ठीक है इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अनेदर सिस्टीन टू फॉर्म अ डाइसल्फाइड लिंक तो इस तरीके से ये डाइसल्फाइड लिंक का फॉर्मेशन करता है दूसरी सिस्टीन के साथ मिलकर ये इसकी खास बात है और कैसा बॉन्ड बनाता है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन की तरफ ग्लाइसिन में क्या खास बात होती है कि ये इसका जो कार्बन है दैट इज़ ए कायरल कार्बन ए कायरल कार्बन क्यों ए कायरल कार्बन है बिकॉज जो चारों ही यहाँ पे साइड चेन्स आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से दो जो हैं दे आर सेम ठीक है ये सेम है तो साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दो जगह पे मिलता है एंड कैन फिट इन टू लाइक ऑफकोर्स जो अमीनो एसिड है उसमें आपको एम श्योर पता होगा कि एक साइड पे सी ओ माइनस एक साइड पे एन एस प्लस जो साइड चेन है आपका विच इज़ दिस ठीक है वो यहाँ पे हाइड्रोजन है सो इन दिस दैट केस एक तो हाइड्रोजन था ही और एक दूसरे साइड पर भी हाइड्रोजन आ गया बाकी आप यहाँ देखोगे सो दिस इज़ द साइड चेन साइड चेन इज़ डिफरेंट ये एन एच थ्री सी ओ माइनस ये आपको सारे अमीनो एसिड में कॉमन मिलेगा बिकॉज दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ अमीनो एसिड ठीक है ना ग्लाइसिन में एक और खास बात होती है कि ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है ग्लाइसिन ऐसे स्पेसिफिक कई बार जगह पे आपको मिलती है जहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड जो वही दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हों ठीक है फिर आता है प्रोलीन प्रोलीन इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकी सारे अमीनो एसिड से बहुत डिफरेंट है ठीक है दो साइड चेन है इस हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इसके अलावा ये किंग जेनरेट करती है जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ दिस इस दिस स्ट्रक्चर ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है तो ये जो आपके प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को स्पेशली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने का काम करती है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज बल्कि स्ट्रक्चर ये इमेडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होता है ठीक है जिसके कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करती है और चीज़ों को अलग रखने की या तोड़ने की कोशिश करती है इसके अलावा ग्लाइसिन और प्रोलिन इन दोनों को ही हेलिक्स ब्रेकर के नाम से जाना जाता है किसके नाम से हेलिक्स सॉरी हेलिक्स ब्रेकर के नाम से क्यों क्योंकि ये दोनों ही अगर हेलिक्स में प्रेजेंट है तो ये उसको तोड़ने का काम करती हैं उसके स्ट्रक्चर को डिसरप्ट या डिस्टेबलाइज करती हैं 
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड और उनके साइड चेन्स के बारे में बताया गया है देर आर टू अमीनो एसिड विच आर हैविंग नेगेटिव साइड चेन कौन कौन एस्पैरेटिक एसिड एंड ग्लूटेमिक एसिड उसके अलावा तीन अमीनो एसिड हैं जिनके पॉजिटिव साइड चेन्स होते हैं आर्जिनिन लाइसिन एंड हिस्टिडीन एंड देन देर आर सिक्स मोर विच आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज बट दे आर पोलर ड्यू टू स्पेसिफिक जो साइड चेन में ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके कारण ठीक है कौन कौन है स्पायरजिन ग्लूटामिन सीरिन थ्रियोनिन और टायरोसिन और इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड हमारे बचते हैं वो सब के सब कैसे हैं वो सब के सब नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको कंपोनेंट बताए गए हैं प्रोटीन के तो प्रोटीन के कॉम्पोनेंट पर सबसे पहली चीज़ आती है अमीनो टर्मिनस एन टर्मिनस विच इज़ ड्यू टू जैसे आप देख सकते हो एन एक तरफ आपको मिलेगा कार्बोक्सी टर्मिनस विच इज़ सी ओ ओ माइनस ठीक है आपको ये अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी है और अमीनो एसिड से मिलकर अगर प्रोटीन बनी है तो डेफिनेटली एक टर्मिनस पे सी ओ माइनस और एक टर्मिनस पे आपको एन प्लस मिलेगा इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइड चेंज यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन अमीनो एसिड्स की जो कि अपने आप में भी बॉन्ड्स बनाते हैं ठीक है दे इवन दे माइट बी फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड ठीक है यहाँ पे आप देखोगे सी ओ एन एच दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड सी ओ एन एच दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट इज हैविंग अ प्लेनर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इट डज नॉट अलाउ रोटेशन अलॉन्ग दिस बॉन्ड इस बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन या अलाउ नहीं करता है ठीक है यहाँ आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया सी ओ एन एच दिस बॉन्ड ये जो ग्रे इससे शेड यहाँ पे है शेडेड एरिया तो ये वाले बॉन्ड में किसी प्रकार का रोटेशन अलाउड नहीं होता है बट इन दोनों बॉन्ड्स में आप यहाँ देखोगे अगर ये सी एल्फा लाइक एल्फा कार्बन है और एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये एन एच ग्रुप है और यहाँ पर सी ग्रुप है तो एल्फा कार्बन से जो सी ग्रुप जुड़ता है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं साय ठीक है एल्फा से सी की तरफ साय और अल्फा से एन की तरफ जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फाइव बॉन्ड ये दोनों बॉन्ड एक हद तक रोटेशन को अलाउ करते हैं रोटेशनल कैरेक्टर इनके कारण आता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट आपको दिखाया गया है जो आ, आपको बता रहा है कि यहाँ पे बीटा शीट लाई कर रहे हैं ठीक है इस जगह पर एल्फा हेलिक्स एंड देन इस जगह पर लेफ्ट हैंडेड एल्फा हेलिक्स यहाँ पर राइट हैंडेड और यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड आगे बढ़ते हैं इस जगह पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को फोल्ड करने में मदद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस ठीक है एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है फिर आता है वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस ये भी आपका एक टाइप है जो कि ऑफ बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड सो दीज आर द थ्री मेजर बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन विच आर दाइक विच आर द मेजर नॉन कोवेरिंग बॉन्ड्स एंड विच हेल्प इन फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन ओके मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है विच आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस इज द साइड चेन दिस इज एन एच टू दिस इज सी ओ एच एंड दिस इज द हाइड्रोजन ओके नाउ दिस इज द एल्फा कार्बन आइटम दिस वन इज एल्फा कार्बन आइटम नाउ आर इज कॉमनली वन ऑफ द ट्वेंटी डिफरेंट साइड चेंज एज आई ऑलरेडी मैंशन एंड एट पी एच सेवन बोथ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर आई एन एच सो वेन दिन द पी एच इज सेवन सो दीज ग्रुप्स यू कैन सी हेयर दिस इज एन एच टू दिस इज सी ओ ओ एच एंड दीज विल बी आई एन आइज वेन देयर इज लाइक विन द पी एच इज सेवन ना ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं सो यू नो दैट एल्फा कार्बन इज ए सीमेट्रिक दैट इज इफ यू कट इट from here from here so you will not see the like both the sides are similar you'll see that both the, both the sides are not similar so that make it an optical isomer uh, sort of thing and th this makes the alpha carbon asymmetric so you can see two mirror images for this this is this one is l and this one is d okay and सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है दैट प्रोटीन्स आर एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ दे एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ एल अमीनो एसिड्स ओके तो प्रोटीन्स में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा बहुत ही रेयर के सिनारियो में आपको कुछ और देखने मिलेगा बट एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पे एल अमीनो एसिड्स देखने मिलते हैं ये चीज़ें क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेन टू अमीनो एसिड कोलाइड दे कम टूगेदर दे मेक द अमाइड लिंकेज दिस वन दिस वन you can see here सी ओ एन एच दिस बॉन्ड सो दिस मे लाइक वेन दे फ्यूज टूगेदर द कोलाइट टूगेदर दे मेक दिस पर्टिक्युलर बॉन्ड विच इज विच इज एन अमाइड लिंकेज एंड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड ओके और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर आपके ये बॉन्ड बना रहे होते हैं ओके एंड आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि देर इज नो प्लेनर कैरेक्टर एंड देर इज नो रोटेशन अलाउड नाउ If we'll talk about the family of amino acid, I've already mentioned that there are four families, and uh, 
like some of them are having basic side chains like lysine arginine and histidine aap yahan dekh sakte ho ki ye side chains jo hain wo kaise hain these are basic okay positive sign uh, yahan pe present hai this group is very basic arginine ki agar main baat karti hu to ye group jo ho jata hai ye bahut hi zyada basic ho jata hai kyunki iska positive charge jo hai wo resonance ki madad se stabilize ho raha hota hai so ye isko ek special trait deta hai aate hain histidine ke bare mein baat karne to yahan aap dekhenge ki nitrogen jo hai unki ek relatively weak affinity hoti hai for H plus and are only partly positive at neutral pH. ठीक है तो neutral pH एच पर अगर हम बात करेंगे तो पार्टली पॉजिटिव ये रहते हैं हिस्टरीन एक बफर की तरह बहुत अच्छे बफर की तरह काम करता है ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है आगे बात करते हैं एसिडिक साइड चेंज के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हो नेगेटिव साइन यहाँ पर प्रेजेंट है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटेमिक एसिड सी ओ ओ माइनस ठीक है देन अनचार्ज पोलर साइड चेंज एस्पैरिजीन एंड ग्लूटामिन इनका जो साइड चेन है इन पर कोई चार्ज नहीं है आप यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ पे देर इज़ नो चार्ज बट इस ग्रुप के कारण यहाँ पे जो साइड चेन है ये पोलैरिटी इनको मिलता है ठीक है नाउ सीरीन थ्रियोनिन एंड टायरोसिन दे ऑल आर अगेन दे आर अनचार्ज बट दे है दे आर हैविंग पोलर साइड चेन तो यहाँ पे जो ओ एच ग्रुप है यहाँ पे ये इसको पोलैरिटी दे रहा है ठीक है और बाकी यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है आगे बात करते हैं नॉन पोलर साइड चेंज के बारे में सो देर आर क्वाइडल क्वाइट ऑफ लाइक देर आर क्वाइट अ लॉर्ड ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर हैविंग नॉन पोलर साइड चेंज एंड दे आर नॉट पोलर दे आर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स ठीक है ना ही इनके पास कोई भी पोलैरिटी है ना ही इनके पास में कोई भी चार्ज है तो नॉन पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स हैं ये आ, नाम देख सकते हो आप इनके और जैसे कि मैंने पीछे बताया था डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिस्टीन के बीच में होता हुआ दिखाई देता है ठीक है अगर मैं कोलैजन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ इसके अलावा जो भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर या उनके अमीनो एसिड कुछ स्पेसिफिक हैं तो ट्राई टू लर्न देम ठीक है आई ट्राई टू कवर देम एज वेल इन माय द सीरीज स्ट्रक्चर ऑफ कोलैजन में आप देख सकते हो कोलैजन फाइबर्स विद द मेन अमीनो एसिड्स कौन कौन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन प्रोलिन एंड ग्लाइसिन ठीक है ऑल्सो विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड विच शो देम इन अ मोनोमर फॉर्म बट वेन दे बिकम पॉलीमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ठीक है ना अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो इनमें से कौन सो देर इज बीटा ओके सो इनमें से कौन एक नॉन नेचुरल अमीनो एसिड है तो आई एम श्योर आपने अभी तक समझ लिया है कि आर्जिनिन प्रोलिन और ट्रिप्टोफेन दे आर नेचुरल अमीनो एसिड्स बीटा एलिनिन इज नॉट नेचुरल अमीनो एसिड तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड फाउंड अबंडेंटली इन कोलेजन प्रोटीन तो आपने देखा था कि प्रोलीन था हाइड्रोक्सी प्रोलीन था और ग्लाइसिन था तो इसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज ऑप्शन थ्री ग्लाइसिन ठीक है सो ग्लाइसिन इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक अप द अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट नॉट फाउंड इन द प्रोटीन्स सो यू ऑल नो दैट आर्जिनिन के बारे में आप सभी को पता है नेचुरली प्रेजेंट है प्रोटीन्स पे मिलता है अब बाकी जो तीन हैं इनमें से आपको मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स देखने मिलते हैं तो सेरेनासिस्टीन को हालांकि एक अमीनो एसिड ही माना जाता है एक एक मॉडिफाइड वर्जन और ये दोनों भी ऑफकोर्स मॉडिफाइड हैं बट अगर मैं ऑर्निथीन के बारे में बात करती हूँ ठीक है तो हाइड्रोक्सी प्रोटीन सेरेनोसिस्टीन आपको प्रोटीन्स में मिल जाएंगे बट नेवर द ऑर्निथीन तो ऑर्निथीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि आपको बॉडी में तो मिलता है बट प्रोटीन्स में नहीं मिलता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण दो डिजीज होती हैं क्वाशियोरकर एंड मैरिसमस सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर है मैरिसमस सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन आई होप यू लाइक द सेशन इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स मच लव टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा सा यू नीड टू बी दिस थिंग प्लीज ट्राई टू स्प्रेड द लव इज वेल ऑल्सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो आप अगर आप चाहते हो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन एज वेल और कौन सा टॉपिक चाहते हो स्पेसिफिक अगर आपकी नज़र में कोई टॉपिक है जो कि आई सी एम आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ आई एल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एज वेल ठीक है टेक केयर एवरी वन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय